是我们家母在哪里读书会第一次开始，我是跟老公工作，我今嘛心肝也被你也错，因为我这次好像完全重新再看之前做的记号，为什么我真的都没印象了。好，就是、呃、我觉得就是这本书的写法，虽然它。文字很感性，可是它中间穿插的作者去搜集，然后他所找寻的很多历史啊、事实的资料，所以看起来其实很容易晃过去，但是就忘记这中间有什么具体的线索跟线路，所以不是很容易这样马上就抓出一条历史的主轴来看。好，所以我就是我想我的导读工作就先简要的把。五零年代的历史主轴，先说一下。然后他为什么要从在谈台湾农业的时候回归到历史呢？因为这个吴一鸣有一个观点，他觉得就是从以前到现在，农民一直是备受忽略所，然后备受剥削的一群。然后他他会关心农业议题，是因为白米炸弹课这个事件。然后后来他还。透过他的高中同学，就是立委林楚芬，一起都去探望那个杨明门，然后有了很多的对谈，然后中间也曾经帮过杨明门藏匿，或者是就是参与杨明门的那个就是在嗯躲记者的过程，其实他也都参与到。然后从杨明门事件开始呢，他开始想做到说，为什么现在我们所看到的农业都被。工业、商业挤压到了，然后为什么现在呢？台湾那么不重视农业？那其实这个不是现在才有的现象，其实从五零年代国民政府、国民党政府来台之后就有的。好，所以我我是负责五零年代的部分。那其实对他来讲，其实日治时期他也给予一个不好的评价。他觉得日治时期呢，就是我们从日治时期的那些探讨农民的小说里面，不管是赖鸿啊，还是杨逵。或者是李赫洛，他们讲到农民的处境也都是备受压迫，然后在那个论斤称量的时候，然后日本人都故意偷斤减两，就是这样情形在日本时代已经很普遍。然后到了国民政府、国民党政府来台之后呢，他们不断的重复对农民的剥削，只是他们把呃日本人要求缴地租是用货币缴交的，改成实际用稻谷来征收而已。然后他简略讲的说在。战后，就是光复之后，还还没有进入一九五零年代之前呢，那几年也就是二二八的时代背景，他这边开始讲到，其实从国民党来台湾之后，就是国民党政府呢，就是因为他们的官员就一直想把台湾很重要的米、糖、盐、煤这几样大值的天然产物，整个运送到中国，然后去牟利赚钱，所以导致了中国。呃，导致了台湾的通货膨胀，那时候甚至四万块只能相当于台币一块。然后那时候的白米因为大量的被运出去，所以价格也暴涨。然后这个就导致了当时的很多人的贫困，还有没有东西吃的惨况，所以也导致了二二八埋下了二二八的那个导火事件的那个什么产生的背景。然后到了。国民党政府在一九四九年正式从中国整个迁来台湾之后呢，进入五零年代，因为他跟中国的共产党对抗的经验，以至于来台湾的时候，五零年代整个就是所谓的反左派的年代。然后这个年代又跟了美国的整个反共的意识形态全面的结合在一起。然后在台湾就兴起了一个左派被捕杀的白色恐怖。当时有很多的知识分子，它里面也提到很多的例子，呃，不管是钟浩东啊，呃，或者是吕赫若，甚至高医生，还有一个对，就是在日本时代，就是彰化的那个解放农民运动的一个重要领导者，在这个时候就就被杀害。那个白色恐怖的年代呢，就。主要是让很多关心农民、还有关心公民的这些左派分子纷纷被捕杀。然后这个这个趋势呢，又加上了国民党政权的统治呢，在杜鲁门总统上台之后，又更加的恐
过，因为五零年代也是所谓美苏两大集团的对抗，在两大集团的对抗的时候，布鲁门意识到台湾地位的重要，它可以呢，就是作为对抗或制衡中国的一个重要的跳板。所以那个时候呢，布鲁门就还发在用所谓的美国的第七舰队协防台湾海峡。然后也开始引用了很多的美元。那我们受教育的过程里面，常觉得美元呢是美国人很好心，他给了我们那个在一九五零年代就是物资缺乏的年代，然后给了我们很多面粉，给了我们很多物资，然后把信仰、还有经济啊、政治、社会各个他们美国的优势全面引进台湾。所以那个时候就是大家就很。在人民的心里，或者在我们的教育过程中，都一直觉得美元是很善意的。但是从吴一宁的角度来讲的话，对，其实这个善意后面有很多金钱跟权力的纠葛，是我们没有意识到的。对，好，所以比如说在美元的过程之中，呃，美国引进了他们，我们台湾引进了他的四剑会，四剑会就是健全头脑、心胸、身体，还有什么？心理嘛，对，就是呃，心。看手，对了，手啊，健全手，身体，健全头脑、心胸、双手、身体。好，谢谢张妈的补充。好，那这个世界会引进来之后，因为他们要办很多的活动，就开始大量进入农村，帮十几、二十岁的农民、农村青年办这样的活动。在办活动的过程当中，一方面就是也可以结合把共把所谓的国民党。的那种反共爱国的意识形态，整个灌输进来，然后甚至美国人也很巧妙，透过世界会传播它，把它各种的生产方式，不管用肥料的方式啊，然后用农耕机械的方式，农呃农业机械化的方式，甚至农药，各种美国农业的现代化的过程呢，就把它引进。然后在引进来的过程里面，当然也把他们美国特有的猪只的品种，还有动物的品种全面的引进来。那引进来之后，事实上也是为美国的资本主义开路。所以也就在五零年代的时候，看起来充满好心的美元过程里面，也就等于全面的为美国的商业跟资本主义打下了基础。所以那时候的。那时候农民呢就开始被宣导说，你要去买肥料来施肥，你要去买美国人出产的农农药，对，而且他们的农具非常现代化，然后所以你就不用就是大费苦心花那么多的人力去耕种，可是为了要买这些肥料，然后农具还有农药，农民得不断的花钱，然后甚至常年的贷款。反而让农民更渗入那个贫困的处境当中，所以一方面被宣扬的那是一个导向现代化农业的生产方式，可是事实上农民却在这很多现代化的器具里面呢，被弄得求生非常的困难。所以，吴一宁用一个很奇妙的字眼，他说：“所以时代是被设计的。”我们看起来时代的流转跟进程都是很自然的，事实上每一年代那一整个进程都是被设计。而且，甚至那时候，呃，一九七零年代李登辉写的论文里面，他甚至提及说，在一九五三年那个时候有一个四，台湾在推展一个四年经济计划，然后李登辉甚至觉得，就是这所有的引进美式的器材，然后甚至让农民不断的为了这边买器材、肥料、农药，然后花那么多的钱，搞到民生很贫困。事实上，他觉得这个是政府在。透过这样的方式，在削弱农业的力量，让农村人口呢，因为生活很困苦，宁愿大量的外流到那个城市去进行工业跟商业，然后刚好也扶持了当时的四年经济计划所需要的很多大量。好，这个就是一九五零年代状况。然后他还讲到，我们当时其实我们小时候都有念那个什么工地放眼啊，跟着有起点，那我们都。那时候就是也没有想那么多，只是听起来觉得，呃，国民党政府其实有一种社会主义的理念，他希望大地主不要赌不大，永远拥有那个资产，可以把资产然后平均的让每一个农民拥有自己的土地。其实那时候都一直觉得，在那三民主义的时候，觉得这种是一种。
均富理想的实现，对不对？大家都是不能念的嘛。嗯。可是那时候却没有想到说，其实，在那样的过程里面，比如说公定放领的过程，就是鼓励，就是所有的佃农还有富农都来买地，然后地主拥有太多地的人，也让他把地释放出来。那释放出来的过程当中，政府怎么？回回馈给这些地主的，就用很多当时的公民事业，不管是水泥啊、矿业，或者是排糖啊、肥料，或是农民公司的股票，就是就是他们的股票转给这些地主，当做是政府跟他们地主买地的那些回馈。可是这个步骤呢，就开始埋下了，当地主变成了呃这些所谓的所谓的工工业的。的那些股东之后，也开始把台湾传统的农业慢慢转型，向工业去靠拢，事实上也埋下了这样的一种一种因子。然后，当农民呢，为了要买那些地之后，然后又加上，因为他拥有地、成为地主之后，他也必须常年贷款，又加上那些农气、农气、肥料、农药，就就像刚刚说的，陷入了一种恶性循环，就是他为了要支付这所有的款项。跟贷款，他没有办法维持他自己的生计，所以看起来，在这些所谓的美好的政策之下，其实却造成了，呃，农业开始慢慢的走下坡，然后台湾慢慢就被工商业社会这个名词所取代，然后真正留下来种田的呢，就期待他的儿女有一天可以离开农村，到工商业的地方，比较有机会去发展他自己的经济。然后那些没有办法离开自己土地的那些所谓的自耕农民，就只好用尽他一生的力气，不断在贷款、返款，然后种地、耕地之中，去循环的过他的贫困的岁月。对，这大概就是这个部分所讲的。好，还有讲一个说，在五零年代，因为因为美国的关系，所以那时候鼓励大家多吃面，少吃。可是它的逻辑也很有趣哦，就是多吃面的逻辑是，我们要把米省下来，可以大量的外销赚钱。那省下来之后，我们没米吃之后，那就我们必须要大量的进口面粉，就是要从美国进口面粉，然就改变了我们的饮食习惯。一直到现在，我们很多人还是以面粉来取代米食，就从那个时候，从五零年代开始，那种以面粉代替米食。的那种饮食习惯，就在美元的这个强大的介入之下，就慢慢的转化了长久以来的饮食习惯。打不完毕。有干嘛做啊？本来就大家有看我们在讨论的啊，就是是是是讨论。对，就是镜头。而且这个是念跟土地有关的，对不对？对对对。对啊。